，皖西安那边我去看过了，虽然破旧了些，但是难得清净。冤魂后，挺好的。之前德王府被查抄的时候，我偷偷留下了两件德王生前常穿的袍子。如果你还想给他立个衣冠冢，兴许派得上用场。其实我也知道，知道，他瞒我断丝连，母后的心里只有他。说没有怀疑过自己的身世，那是自欺欺人。可越是怀疑，就越不敢去触碰，更不愿意去查探真相。父皇，与我是慈父。世界上最信任也最亲近的人，我曾经想过，就算自己不是他的孤心，我们之间的父子之情也早已超过血脉。我从来。我从来就不在乎什么皇位，我只是不想让他失望。可是会料到，父皇的心里，他心里埋藏的。你父皇，他疼你，是因为你的好；他恨你，也是因为你的好。只是你父皇，他终归是一个可怜人。人都有选择，可惜他偏偏选择了一条走不到尽头的路，还要拖着你们所有人一起。只是事到如今，所有的事情是真是假，是好是坏，你都已经知道了，所以一切还来得及，对吗？来得及，来不及，这一切都已经发生了。全世界都背叛你，我也不会背叛你的。我会永远都在你身边，我不会离开你的。你不知道，以后你到底会面对些什么？从雪原山一路走来。
从一个最卑微、最渺小的我，一路走到今天，我知道我们所有的经历都是磨砺。也许上苍早已经注定我们是什么样的人，有着什么样的使命，所以我们经历的所有的生离死别，还有恩怨情仇，都是上天给我们穿上一道又一道的盔甲。在真正的命运来临之际，会让我们变得坚强，变得无所畏惧。母亲，你是我见过最聪明、最勇敢的人，没有事情可以把你打倒，从前不会有。现在不会有，以后也不会有。只是五州现在不能乱，天全不能乱。你的子民需要你，我也需要你。是好啊！若我们不是这穹苍的长老，谁能想到这长青殿下竟藏着帝飞天的封印巨石？我看这千年的封印，怕是再也困不住他了。今日我召集各位来，就是要商议此事。如今帝飞天之力又起风浪，月卓渊的那半残石已经守不住了，眼前的这一半。万万不能再生差错。诸位都是上古穹苍长老的传人，只有大家联手加持封印，才能避免天下生灵涂炭。我等虽然身负重任，看守着残石，可时至今日，这封印之石的暗黑之力日渐强盛，只怕我们四人的幻术灵力已不是他的对手。长老的意思是，我们四人可用元神合力压制暗黑之力，加持封印。但是，此法虽可解一时之急，却不能永绝后患，便只能交由天地命数了。既是我们的使命，那便开始吧。
这半生功力，从今以后，我们真是成无忧之人。不是，还有无极吗？他找到妖女了吗？下苍生命悬一线，无路可退呀、啊！待他回到穹苍，只有妖女和帝飞天一同毁灭，五州方才得胜啊！玄灵真夜的天玄之人就在你身边，杀了他，这世上就再也没有任何人能够危及你的生命。不杀他，你将注定要继续走这条最艰难的路。睡上一觉，再好不过了。小时候，我经常站在这里看看日出。当太阳升起的时候，这个皇宫仿佛也变得温暖了一点。世道的艰难，人心的险恶，根本算不得什么。衣服一瞬罢了。我小时候也喜欢站在雪原山上看太阳。这世间总有千般愁、万般怨，还有那数不清的拿得起与放不下。但是太阳从来不会在意这些。每天还是反反复复，按照自己的路，每天都会照常升起。守得日出日落容易，守得人心难。谁让这人心最容易变呢？我一直相信，这世界上没有过不去的劫，没有踏不平的疆土。没有劈不裂的恩怨，只有守不住的人心。嗯、你知道吗？我记得第一次我在雪原山的田斗赛上遇到你的时候，我心里就在想，这个人到底是什么来头？
，为什么一边害我，还一边在帮我？还没想明白呢，就已经到了太渊。那时我就想，我呢，一定要把这个人的面具摘下来，然后好好把他看清楚。你到底是谁？你为何要帮我？我是救你命的人，你只需要记得这点就好。你到底是谁啊，骗子？等我揭下面具的那一天，你就知道了。结果一路走来，我们一起经历了那么多的事情，看你倒是看得越来越清楚，反倒是我自己。我却好像看不清楚了。从太渊的王后，到玄机的女王，到底哪个才是真的我？你只需要记得，你是我的扶摇，其他的什么也不重要。无极，你说有没有这样一个五洲，到处都充满着光明，还有平等？就算有那些我们避免不了的黑暗，但还有人努力的在为这些光明还有平等做着事情。如果有一天我不在了，你能不能答应我，要做这样的君王，给他们最好的五洲？你要去哪里？你先答应我。你先告诉我。<笑>看把你紧张的，我还能去哪儿呢？我可是玄机的女王。我还有我的子民在等着我呢，就是因为有你们这些拖累，害得我都没有好好玩一玩。等忙完了这一阵，我就把五洲好好的看一看，到时候想去的地方都玩一玩，去那些……我陪你。这一路，让你受尽了委屈。因为我们都有不得不做的事情，也有我们割舍不下的责任。割舍不下的是你。如果到最后，残局已定，无力回天。我只想像现在一样，一直陪着你。你就是祸乱五洲的罪魁祸首，只有你真正的死去，天下苍生才能再次躲过人间炼狱的浩劫。是你，必须是你。
皇正位，五州永昌，众臣拜叩。新皇正位，五州永昌。众卿平身。谢皇上。先帝遗训，丧葬从简。如今朝中大事已定。段同，你差内廷记下：冬至日，贵人登天门及时。绿竹山祭东，睿宗皇陵落葬。臣领诏。陛下，偏权新皇登基，理应派出御前使节前往穹苍接领受封诏书。臣已拟出数名备选官员，还请陛下过目。不必了，我心中已有去穹苍领命的人选。元宝，你知道吗？他们穹苍啊，给我定了一个死法。他们不但想要我的命，他们还希望无极亲手来杀我。我当然知道无极不会啊，只不过呢，如果他不杀我，就等于是杀了成千上万的人。别人不知道，你还不知道吗？妖女不死，无周浩劫。之前的那些变故，已经让他不堪重负了，我好心疼他。我又怎么能让他一辈子都活在自责与内疚之中呢？但我也不能让武周因我而乱，对吧？所以啊，我现在决定去穷苍了。元宝，我知道你最厉害了。之前在格雅沙漠无极秘玄一线的时候，你都可以找到他，还能救了他。这个是我的头发，我现在把它交给你。我希望有一天，无论我在哪，你都可以带着无极前来找到我。如果我赢不了的话，我希望你可以带着无极，让他亲手来杀了我。我只有这一个请求，请你一定要答应我
口，却让你深陷险境。等我赶回去的时候，一切已经来不及了。从那日起，我便对自己发誓，我再也不要面对那样的来不及，我再也不要面对那样的毫无音讯。我要争取。所有我觉得应该争取的事情，我不要让后悔占满我的余生。前面那十余年的后悔已经很长了。以后啊，你要去哪里，我就在哪里。就让我这样一直陪着你，即使注定之事，本来就该你我同行。命中注定也好，天命难违也罢，如果这就是我们应该承担的，那我们便共同面对吧。师尊，无极师兄已经到达扶风雾海，还带了一位女子。知道了，下去吧。你到底还是明白自己的身份，妖女啊。还是要回来了，师尊，无极师兄他，他怎么了？他，但说无妨。他隐去了踪迹，我们无法找到他。你们来了就好，幻生殿恭候你们多时了。找到他们，这不是你天泉的上阳宫吗？算是吧。你是照着上阳宫的样子。在这又修了一处。穹苍的一切如真似幻，你所眼见的未必是真，看不见的也未必是假。这里是我花了十年的时间，耗尽毕生所学才建成的，如今应该算是穹苍最安全的地方了。花费了十年时间，建了一所自己熟悉的房子，这里应该是你最想念的地方吧。我来穹苍的时候，年纪尚小。穹苍律令有极为严苛，鲜少有同门相伴。时间一久，难免会想家。十年，足够让一个人改变心性。既然回不去，就只能想办法不要忘记。说的也是，毕竟那个时候。你还是个孩子，就算你是别人眼中的天之骄子，应该也会寂寞吧？却偏偏还要装坚强，很多话不能说出来。这里
，应该是你唯一能够卸下面具的地方吧。那个时候，要是有一个我这样的人在你旁边，一直拉着你到处玩、到处看，你肯定会开心很多。现在也不晚。嗯。三十三天宫离恨天最高，四百四十病。相思病最苦，原来无极太子也会写这么酸的诗啊！好了，来交代一下吧，这是让哪个师姐师妹伤了心，可怜巴巴的写下这种句子？嗯？怎么，你吃醋了？我怎么可能会吃醋啊？是吗？我就是吃醋。你是我的，你怎么能去相思别人呢？你怎么能？就是我的，永远都是我的师尊，幻生殿飞烟殿主说要见你。飞烟，我长青殿和幻生殿虽同在穹苍，但这数百年里几无往来。幻生殿为何偏偏在这个时候要找我？那弟子这就去回了他。慢着，幻生殿也是穹苍仙师所建，如今这幻生殿的飞烟。若要论辈分，还比我高尚不少。如今正是五州存亡的关键时刻，突然造访，也许是有要事，不妨见上一面。是，弟子明白了。师尊总说，凡尘不过是过眼云烟。穷苍弟子追求的，应该是永生永世。俗世原本对我来说。不过是身为天权太子，不得不尽的责任。直到遇到你，这一切都变了。遇上你的每一时、每一刻，我都觉得好快乐，但好短暂。第一次想要活得长久，我
知道，你是抱着必死的决心才来到穹苍。我也知道，一个人的生死和天下苍生比起来，其实算不得什么。可如果这个人是你，我就不能。无极，飞扬。只要有一分的机会，我都要跟你一起活着。我不相信有什么天道大义，需要牺牲一个无辜的生命来成就。如果真不能避免，那我们一起。我从来就不相信有什么坎是过不去的，就算这是命，我也不认。好飞燕，我们才来到穹苍一个多时辰，幻生殿就已经派出这么多的眼线。我先去找我师尊。我跟你一起去。不，师尊正要拿你，我不能让你去自投罗网。如果我不随你去，你师尊会放过你吗？